la vente bath bomb. La base de la bath bomb contenir de la bicarbonate de soude, la citrique et de l'eau. Tu peux aussi ajouter les autres choses faculatatives comme le fécule de mai et le sel d'epsom. Pour les ingrédients mouillés, si tu veux avoir quelque chose de sentir, tu peux utiliser la vente pour les lavandes bath bomb. Tu peux utiliser les mazoutes essentiels, mais dans les différentes odeurs si tu veux. Tu peux aussi utiliser les couleurs alimentaires ou tu peux le laisser blanc. Aussi, tu vas peut-être avoir un vaporisateur avec de l'eau dedans. Et tu peux utiliser l'huile de noix de coco. Pour les utiles, tu dois utiliser un bol à mélanger, un fouet, les tasses à mesurer, les gants si tu veux, un container et un type de moule. Mais si tu n'as pas un moule, tu peux utiliser les importe pièces ou les plateaux de glaçons. Premièrement, on doit utiliser nos ingrédients secs qui a une tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse d'acide citrique, une demi-tasse de fécule de mai et une demi-tasse de sel d'oxygène. Quand on a nos ingrédients dans le bol, on doit le mélanger avec un fouet. Maintenant, on va mélanger nos ingrédients mouillés dans un container. Alors, on a deux cuillères de nos lavandes mazout essentielles. On a deux et un demi cuillère, cuillère de nos huiles de noix de coco et on va mettre les petits, petits points de nos couleurs alimentaires dans le container. Alors, tu dois le mélanger avec le fouet euh, très bien pour que tu ne peux pas voir les petits petits goulettes de couleur. Maintenant, on va mettre nos ingrédients mouillés et les ingrédients secs dans le bol. Et assurez-toi que tu mets les minuscules goulettes de nos ingrédients euh, mouillés pour que ça ne commence pas de faire les pâtiments ou de réagir. Puis, on va créer nos bath bombs avec nos moules et tout ce qu'on va faire est mettre une quantité généreuse de poudre sur chaque côté.
généralement avec un moule moule, tu vas appuyer les deux côtés de la moule ensemble et assurez-vous qu'ils cliquent ensemble et qu'il n'y a pas de poudre d'accès. Tu dois taper doucement chaque côté ensemble de la bath bomb avec une cuillère de sorte qu'il vient doucement de, du moule. Voilà. Parce que tu as maintenant fini, tu peux le laisser pour du sur pour un ou deux jours. Après qu'il est complètement du cire, j'aime enfermer dans une certaine enveloppe, enveloppe de telle sorte que celle la fraîcheur et aussi ne pas obtenir toute l'humidité en elle. Merci pour écouter à mon présentation. J'espère que tu vas créer un bathroom à ta maison et que tu as appris quelque chose de nouvel aujourd'hui.